Last time we were here was two years ago, and we were here to celebrate a moratorium attempt to ban that been put on fracking in England. The UK has put a temporary halt on fracking. Fracking was suspended at this site in Lancashire in August after a magnitude 2.9 earthquake. Finally, this month, a moratorium was put in place on fracking, which is a temporary ban. To witness the grassroots really stand up, it's been one of the most inspiring things I've ever seen in the climate movement. It's the site of one of the biggest environmental wins that I think we've had as a movement in a long time. I need to ask you first, Liz trust fracking, yes or no? Yes, if local communities support it. Rishi Sunak, fracking, yes or no? Yes, if local communities support it. And our communities say no. At every chance, we say no. Go away. Frack off. People that were passing two years ago, they're still passing and they're still showing support for us. We're here today because there's a possibility that the government are reviewing its moratorium. And we're here with a campaigner from Argentina, Fair. He was at the site a few years ago to give his solidarity and support. He's here to meet local campaigners, to tell us his experiences, and for us to tell him why we'll be fighting fracking again if needed. Soy Fernando Cabrera, eh, soy parte del Observatorio Petrolero Sur en Argentina, una organización que desde hace 15 años viene intentando discutir la política hidrocarburífera del país y hace 10 años tiene buena parte de su trabajo focalizado en Vaca Muerta, en un área donde se está explotando fuertemente fracking en el país. How did fracking affect Argentina? Bueno, lo que nosotros podemos ver eh, en los últimos años tiene que ver con un excesivo consumo de agua, un pozo grande, hoy de fracking usa 90 millones de litros de agua. Algo más reciente, pero que tiene que ver con eh, los movimientos sísmicos. Una gran cantidad de movimientos sísmicos en las inmediaciones del campo de fracking, zonas que previamente no habían tenido ningún tipo de movimiento eh, que hoy se están temblando. Eso en términos de la producción directamente eh, dicho. Pero también hay una serie de problemas vinculados, eh, sobre todo con los residuos. Lejos de las áreas de producción eh, se alojan eh, toneladas y toneladas de residuos del fracking. Y el tratamiento de eso es un gran problema y, y es, viene siendo una de las grandes denuncias que venimos sosteniendo desde hace tiempo. The moratorium was put in place after a series of um, earthquakes caused by the activity on the site behind me. There's nothing changed in the science or the technology that will enable fracking to go ahead safely. So we're asking the government, please do not lift that moratorium and inflict fracking upon this community or any community. We've already got the solutions and alternatives to fracking. That's about investing in renewable energy right now. The best time to have done that was 30 years ago. The second best time is right now. Yo estuve hace algunos años aquí y estaban luchando en contra del pozo que está a nuestras espaldas, de lo que después fue esto que está a nuestras espaldas. Y hubo unas 100, 150 personas aquel día que venían cortando durante muchos días, todos los días, el ingreso a, esta, a este lugar. Poco tiempo después lograron que se prohibiera o hiciera una, hubiera una moratoria para el gobierno. Hoy esa moratoria está en debate y ciertamente solo la movilización y la posibilidad de eh, articulación y organización va a hacer que eso no avance, esa, ese freno de esa moratoria avance y siga la moratoria protegiendo el ambiente de Inglaterra y el Reino Unido. Why is solidarity between countries important? Nosotros en la Patagonia, en Argentina, tenemos dos empresas con, radicadas en el Reino Unido como Shell y como BP que están trabajando fuertemente en fracking, entonces nos parece que tejer lazos con quienes viven en el país de origen es muy importante. Por otro lado, eh, siempre la solidaridad, fortaleza, entusiasma, ver que otros en otro lugar del mundo están luchando por lo mismo que vos es entusiasmante. We just want to show the industry that we haven't gone away. In the same way that they haven't gone away. We just will be here every time anything raises its head. Las jóvenes vienen con un con una fuerza, con una prepotencia, con unas ganas de cambiar la situación, que por ahí los que venimos de antes, los más viejos, y ni hablar eh, los que manejan los hilos gubernamentales y las empresas tienen encima. Entonces yo tengo mucha expectativa de las nuevas generaciones que realmente puedan hacer de este un mundo que sea digno para vivir.